l'avez dit, j'étais là pour l'adoption du budget du ministère de l'économie numérique et des télécommunications euh, avec un budget et programme euh, qui comportait trois programmes, euh, le programme des télécommunications, mais le programme aussi de l'économie numérique et le programme Costa. Alors, 17 milliards, euh, si vous le comparez au budget de l'année dernière, oui. Mais il y avait une autre, euh, un autre département qui était la communication, qui était rattaché au ministère. Euh, cette année, ce département est allé au ministère de la Culture, d'où la baisse du budget à hauteur de 37%. Par contre, ce qui importe, c'est que le pro, les programmes aujourd'hui qui sont euh, ficelés, puisse être financé à cette hauteur. Et il faut aussi prendre en considération que le, au cours de la mise en œuvre effectivement de ces programmes, euh, des LFR peuvent être euh, adoptés. Et le budget continue. Nous avons aussi d'autres sources de financement qui pourraient venir des partenaires, et ainsi de suite. Euh, dans tous les cas, ce qui importe, c'est les résultats en fonction du budget qu'on a et des programmes que nous avons élaborés pour la période. Oui, les difficultés de la poste se sont connues. Ce qui importe, c'est cette prise de conscience que l'entreprise de la société qui est la poste a des difficultés. Ce qui importe, c'est de savoir, ou en tout cas d'avoir des processus pour corriger, ou en tout cas solutionner ces difficultés. Je vais en venir. Et nous avons aujourd'hui la mise en place d'une commission chargée de réfléchir sur la structuration de la poste. Et aujourd'hui, au niveau des dettes dont on parle, je pense qu'il y a une convention euh, qui porte sur les dettes croisées qui a été signée entre la Poste et l'État du Sénégal. Nous avons aussi une autre convention qui porte sur les... Euh, sur les euh, comment on l'appelle encore Sur la compensation financière. Vous le savez, c'est à travers la BCAO que tout se passe via le Trésor. Et aujourd'hui, ce qu'il faut saluer, c'est que c'est la Poste Finance qui assure la compensation euh, contrairement à ce qui se passait. Donc, c'est des, des solutions qui commencent à, à arriver. Maintenant, pour ce qui concerne la bancarisation, effectivement, le choix a été fait de faire de Poste Finance, qui est quand même un démarrement de la Poste, de faire, de faire une banque. Le ministre des Finances l'a dit tout à l'heure, euh, la Poste bénéficie et en mon entreprise, c'est quelque chose de très bien, de l'histoire. Elle était là avant tout le monde. La Poste bénéficie aussi d'un vaste réseau de 300 points hein, qui pourraient aider, je pense, euh, les institutions euh, de l'État qui sont dans les structures bancaires. Et, et donc, dans la distribution, la Poste détient des avantages comparatifs qu'elle pourrait, euh, qu pourrait utiliser pour faire en sorte que euh, la restructuration aille vite, mais qu'elle soit plus compétitive. Et c'est ça le challenge, parce qu'aujourd'hui, le secteur, dans le secteur, il n'y a pas que la poste dans la distribution. C'est vrai que le corps de métier de la poste, c'est de distribuer du courrier, mais aujourd'hui, la poste a bien diversifié ses, ses activités. Et ça, c'était même une question, quels sont les produits Il y a plusieurs produits que la poste a aujourd'hui. Ce qu'il faut, je pense, et je le répète, c'est de faire le saut de la qualité. Et c'est ça qui est important. Ce qu'il faut, c'est quoi À travers la qualité assurée et la compétitivité, et se placer toujours devant. Voilà, maintenant, il y a... La... Tout ça est sur la table. Est-ce que vous pouvez revenir sur Tout ça est sur la table. Ce qui importe, je pense, c'est de voir les pas qui sont faits par l'État. Et cette commission est là. Elle n'a pas fini son travail. Donc attendons que la commission finisse son travail. Là, Maintenant, euh, euh, je, attendez qu'on évalue, évalue, évalue la masse salariale. Mais tout ce dont je peux vous dire, c'est que le processus est en cours. Faites confiance à l'État. Nous allons accélérer le processus. 
il faudrait qu'on arrive au bout, ou en tout cas au milieu, pour pouvoir communiquer sur ce qui est en train d'être fait. Et en attendant, vous savez, ce besoin, il est là, il existe, il faut le satisfaire, il faut faire en sorte que la poste soit compétitive, il faut faire en sorte que la poste soit devant, et ça c'est l'œuvre de toutes les parties prenantes à la gestion de la poste, que sont le ministère, le ministère des Finances, le ministère de tutelle, l'État dans son ensemble. Madame le ministre, vous faites, parler, vous faites référence à la compétitivité et à la qualité du service. Aujourd'hui, la gestion de la sonatelle est décrite par rapport au dysfonctionnement du réseau. Qu'en est-il D'abord, je voudrais faire une précision. Il y a plusieurs opérateurs, encore une fois, mais nous connaissons mieux la sonatelle. Donc c'est notre opérateur historique qui est là. Le problème du réseau est un problème général. Ces opérateurs, avant de, euh, de, de se déployer sur le terrain, euh, signent une convention, obtiennent des licences ou des autorisations et ont des cahiers de charge. Ce sont les cahiers de charge qui prennent en considération le, 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 le réseau. Tous ces opérateurs, pour la plupart, doivent couvrir le réseau dans son, le, le pays dans son ensemble. Maintenant, ils ont, il faut reconnaître que les cahiers de charge ne sont pas respectés et l'ARTP est là-dessus. Une réunion, a, une mission a été effectuée par le directeur de l'ARTP, la, la accompagné de ses services, et il a sionné, je pense qu'il continue, ils sont, déjà, ils sont encore sur le terrain pour voir, faire un diagnostic. Mais ce qui est ressorti, c'est que le réseau n'est pas bon. Maintenant, il va falloir mieux situer les responsables, mieux évaluer la qualité du réseau et après faire appliquer les cahiers de charge. Et sur les redevances Vous savez, dans cette bataille ou dans cette, ce malentendu, parce qu'il s'agit d'un mental malentendu, ce problème de redevances est régi par un décret qui date de 2005 et qui a pris en considération uniquement le domaine public. C'est très clair à au niveau de la dette. Tandis qu'au niveau du domaine national, bon, il y a les infrastructures, mais il n'y a pas de tarification. Donc ce qui se passe, c'est quoi C'est que le, les tarifs fixés dans le décret sont jugés dérisoires. Et moi, je le confirme, euh, ces tarifs sont, ne sont pas... Mais ça date de 2005. Entre-temps, il y a eu beaucoup d'évolutions. Et aujourd'hui, le toilettage de ces textes s'impose. Nous avons mis en place une commission qui était là d'ailleurs depuis quelques mois. Il y avait eu un arrêt ou une suspension. Hier, une réunion a été tenue dans ce sens, dans les locaux de mon département, pour discuter avec l'ensemble des parties prenantes, que sont l'association des maires, le ministère des Finances, le ministère des collectivités territoriales, mais aussi le ministère de l'Environnement et d'autres ministères, plus les opérateurs privés qui étaient là, mais aussi l'association des maires, je l'ai dit tantôt. Alors, vous voyez, toutes ces parties prenantes à la décision on, vont discuter. Il y a une, la prochaine réunion est prévue, je pense, le 5 ou le 7 janvier, pour continuer. Nous avons demandé à avoir la liste des collectivités territoriales qui ont des problèmes. L'idée, c'est de positiver et de, de, de savoir, je pense, ou d'accepter que les textes sont faits par les hommes et que c'est aux hommes de les adapter au contexte chaque fois que de besoin. Alors, ce décret est en train d'être toilette. Euh, nous l'avons envoyé, le projet d'ailleurs, on l'a fait, mais il va falloir que toutes ces parties contribuent et qu'on trouve le juste milieu, c'est-à-dire que ce soit du win-win, que les collectivités territoriales puissent gagner de l'argent, mais aussi que les entreprises puissent aussi euh, avoir des taux euh, qui des coûts qui vont satisfaire le, 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 en tout cas le, leur comptabilité de manière à ce qu'il y ait une rentabilité. Ça ne sert à rien de renchérir les coûts parce qu'une partie veut prendre plus. Je pense que si on arrive à trouver les justes milieux, et je crois qu'on va le trouver, euh, le problème sera réglé. Je suis un peu plus de temps. 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 Je suis un peu plus
à ma qualité de ministre de l'économie numérique et des télécommunications. Nous avons fait une assemblée pour nous présenter le budget pour nous voter. Nous avons fait plus de 17 milliards pour nous avons fait en 2019. Nous avons fait un programme pour nous avons fait un budget pour nous avons fait la communication, l'économie numérique et la poste. Nous avons fait un peu de choses. Nous avons fait un peu de choses et nous avons fait un peu de choses. Mais je veux que je ne sais pas ce que je veux dire. Il y a beaucoup d'importance, il y a vraiment d'importance pour ce que je veux dire, ce que je veux dire, ce que je veux dire. Et ce que je veux dire, le président de la République, c'est le fait que le président du Sénégal est émergent. Dans le pape 2, il y a ce que je veux dire, l'initiative, il y a ce que je veux dire, la troisième initiative. Ne le poulonga hamne kana ni kwa idafu transforme ifo kutegi ni ujel chini merikbi sioni bage wani sioni fakturi fakturi etabi sioni bage dindi osi linyo wa fakturi mo ujel linga hamne mo ne kichi goko hadi yepu ni aksedel fa numeri wa iki sioni fasa ni ni lige hamga administration dafu baika it donk objectivi bonga exe chini zero papi. Mais c'est ce qu'il y a des procédures qui sont en train de faire ici, de faire là, 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 de faire là. C'est ce qu'il veut. Il faut savoir que les procédures sont beaucoup plus grandes. Il faut dire que depuis 2035, en 2025, il faut dire qu'il faut prendre des témérés de procédures moutières. Il faut dire qu'il faut prendre des témérés de procédures par acte. Tadi ada yang mengikuti jalur. Amna yo beri yo gua hamne kena ay tax la ay 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 mengi mana lini bah etah civil le konsiler lige ina ichi. Lu mende afero info ni gichi. Donc beri na yo hamne nying koi def di ko defak le minister de la justice agni. Defak na ina dal bunyi ay gichi lolo lolo ye pu dana dana beri lu kira ini. Pas ke yo ye pu dana yade indi ekonomi. Dey dindi etah yo beri yo mau don fay fay wani ya. Tetapi lor buka defa defa kerja dua lagi ada di sektor kon numerik lor am jari ini lah cipul tugu presiden dah ada pun. Wah post mom post mom dah macam mana rek? Ia n post yang yang ham, donc dah macam kita ada afeksi orang defa am cipul so ayo lu bahal. Saya fikir kuat saya fikir ia nengi hall ia fikir mui demi. Wah ngan deg post am naja fikir jafe 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 ini nak dulu dulu ni munur safari. Et tu sais que tu as un poste de femme Djafé Djafé. Si Djafé Djafé est là, quand tu sais que tu as un poste de femme Djafé Djafé, il y a une personne qui a une commission. Tu sais que tu dois savoir ou tu dois avoir une solution. Tu dois dire que tu dois voir ce qu'il y a de l'autre. Tu dois faire une personne qui a un poste. Tu dois avoir un poste. Mais tu sais que tu dois avoir un changement. Si on a un problème, on a un problème. Mais si on a un problème, on a un problème de transition, on a un problème de côté, et on a un problème de la dette. On a un problème de la dette de capital ou de poste. Si on a un problème de la dette de capital ou de poste, l'État a un problème de la dette. Il y a un problème de la dette de poste. On a un problème de la dette. Donc, si on a un problème de la dette de l'emploi, on a un problème de la dette de poste. Parce que l'État a un problème de la dette. Le poste a un concurrent qui est là. Il y a 15 postes qui sont là. Mais le poste a un lien qui est là. Il y a un lien qui est là avec l'histoire. Il y a un lien qui est là pour compter beaucoup dans l'entreprise. Il y a un lien qui est là dans tout le monde. Il y a un lien qui est là dans le territoire. Il y a un lien qui est là dans le premier point avec les bureaux qui sont là. Il y a un lien qui est là. Donc, ce n'est pas ce qui est le métier de moi. Il faut regarder le métier. Il faut faire des choses qui sont les plus importantes. Il faut utiliser même les nouvelles technologies. Il faut dire qu'il y a des choses qui sont les plus importantes. Il faut que les digitalisations soient les plus importantes. Il faut que les postes soient utilisés. Il faut que les postes soient utilisés. Il faut que les postes soient mieux que ça. Mais il faut que les postes soient les plus importantes. Il faut que les postes soient les plus importantes. Si les postes soient les plus importantes, c'est ce qu'il y a. Il faut que les postes soient les plus importantes. Il faut que tu aies le plus de prix que tu aies, et que tu aies le plus de prix que tu aies. Là, tu es compétitif. Donc, c'est faux. C'est la restructuration qui est une restructuration profonde. Vous voulez que nous dire, nous pouvons nous parler, nous pouvons valider les propositions, 
Ba pare sogo mo na dirle.